এই ভিডিওতে আমরা TL072 আপাম সম্বন্ধে জানব এবং এই আইসি ব্যবহার করে একটি ব্যাটারি লো ভোল্টেজ কাট অফ সার্কিটের অপারেশন সম্বন্ধে জানব এখন আমরা TL072 আইসি ডেসক্রিপশন সম্বন্ধে জানব TL072 TL072A এবং TL072B হচ্ছে হাই স্পিড জেফের ইনপুট ডুয়েল অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার্স যাদের ভিতরে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে ওয়েল ম্যাচড হাই ভোল্টেজ জেফের এবং বাইফোলার ট্রানজিস্টার্স একটি মনোলিথিক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের মাধ্যমে এখানে আমরা TL072 IC পিন কনফিগারেশন সম্বন্ধে আমরা জানতে পারব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আইসিটি একটি 8 পিনের আইসি এবং এর ভিতরে দুটো অপ অ্যাম্প আছে এবং এই আইসি প্রথম অপ অ্যাম্পের আউটপুট হচ্ছে 1 নম্বর পিন এবং 2 এবং 3 নম্বর পিন হচ্ছে প্রথম অপ অ্যাম্পের যতক্ষণে ইনভার্টিং এবং নন ইনভার্টিং পিন এবং চার নম্বর পিন হচ্ছে ভিইই অথবা গ্রাউন্ড পাঁচ নম্বর এবং ছয় নম্বর পিন হচ্ছে দ্বিতীয় অপ অ্যাম্পের যথাক্রমে নন ইনভার্টিং এবং ইনভার্টিং ইনপুট এবং সাত নম্বর পিন হচ্ছে এর আউটপুট এবং আট নম্বর পিন হচ্ছে এ আইসির ভিসিসি এখানে আমরা টিএল জিরো সেভেন টু আইসির বিভিন্ন ফিচার সম্বন্ধে জানব সেগুলো হলো ওয়াইড কমন মোড আপ টু প্লাস ভিসিসি অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল ভোল্টেজ রেঞ্জ লো ইনপুট বায়াস অ্যান্ড অফসেট কারেন্ট লো নয়েজ আউটপুট শর্ট সার্কিট প্রোটেকশান হাই ইনপুট ইম্পিডেন্স জেফেট ইনপুট স্টেজ লো হারমোনিক ডিস্টর্শন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট টিপিক্যাল ইন্টারনাল ফ্রিকুয়েন্সি কম্পেনসেশন ল্যাচ আপ ফ্রি অপারেশন এবং হাই স্লো রেট সিক্সটিন ভোল্ট পার মাইক্রোসেকেন্ড টিপিক্যাল এখন আমরা টিএল জিরো সেভেন টু আইসির বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশান সম্বন্ধে জানব সেগুলো হলো সোলার এনার্জি স্ট্রিং অ্যান্ড সেন্ট্রাল ইনভার্টার সিঙ্গেল ফেজ অনলাইন ইউপিএস থ্রি ফেজ ইউপিএস প্রো অডিও মিক্সার্স ব্যাটারি টেস্ট ইকুইপমেন্ট এবং অসিলোস্কোপস এখানে আমরা টিএল জিরো সেভেন টু আইসি দিয়ে তৈরি একটি ব্যাটারি লো ভোল্টেজ কাট অফ সার্কিট সম্বন্ধে জানবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আইসির ভিতরে যে দুইটি অপ্যাম্পকে কম্পিউটার মোটে ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রথম অপ্যাম্পকে অর্থাৎ কম্পিউটারকে ব্যাটারি ভোল্টেজ সেন্স করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় কম্পিউটারকে রিলেকে কন্ট্রোল করার জন্য ব্যবহার করেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম কম্পিউটার যে তিন নম্বর অর্থাৎ নন ইনভার্টিং ইনপুট সেটি আবার এটি টেন এবং ওয়ান কে রেজিস্টারের মাধ্যমে বারো ভোল্ট ব্যাটারির সাথে কানেকশান করা আছে এবং এর যে দুই নম্বর পিন অর্থাৎ ইনভার্টিং ইনপুট সেটি আবার এর ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান জেনারেট এবং ওয়ান কের মাধ্যমে বারো ভোল্টের সাথে কানেকশান করা আছে এবং আবার এই নন ইনভার্টিং তিন নম্বর পিন সেটি আবার বাইশ কের মাধ্যমে আউটপুট পিন একের সাথে কানেকশান করা আছে এবং এই বাইশ কের মানটা এমনভাবে আমরা সেট করবো যেন হিস্টোরিসিস ডেট থেকে দুই ভোল্টেজ মধ্যে থাকে কারণ যেন ব্যাটারি যখন সাড়ে দশে লো হবে যেন বারো অথবা বারো দশমিক দুই তিনের মধ্যে যেন আবার নর্মাল হয় এবং এই প্রথম কম্পিউটারের এক নম্বর পিন আউটপুট পিন এক নম্বর আবার একটি ডায়োড এবং একটি হান্ড্রেড কে রেজিস্টার আমি এবং একটি ক্যাপাসিটার এবং একটি পুট সুইচ অর্থাৎ রিসেট সুইচের মাধ্যমে দ্বিতীয় কম্পিউটারের যে পাঁচ নম্বর পিন অর্থাৎ নন ইনভার্টিং ইনপুট সেটা কানেকশান করা আছে এবং এই নন ইনভার্টিং পাঁচ নম্বর পিন আবার একটি ডায়োড এবং বাইশ কে রেজিস্টারের মাধ্যমে আউটপুট পিন সাত নম্বর সাথে কানেকশান করা আছে এবং এই দ্বিতীয় কম্পিউটার যে ইনভার্টিং ইনপুট অর্থাৎ ছয় নম্বর সেটিও একটি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান জেনারেল ডায়োডের মাধ্যমে এবং ওয়ান কের মাধ্যমে বারো ভোল্টের সাথে কানেকশান করা আছে এবং এই দ্বিতীয় কম্পিউটার যে আউটপুট পিন সাত নম্বর সেটি আবার একটি ওয়ান কে রেজিস্টার এবং একটি ইন্ডিকেটর এল ইডি ব্যাটারি লো একটি জেনারেল ডায় টু পয়েন্ট টু ভোল্টেজ এবং একটি ট্রানজিস্টার এন পি এন ট্রানজি বিসি ফাইভ টু সেভেনের মাধ্যমে একটি রিলের সাথে কানেকশান করা আছে এবং এই রিলেটি আবার একটি লোড এবং বারো ভোল্টের সাথে কানেকশন করা এখন আমরা এই সাকের অপারেশন সময় জানবো এবং প্রাথমিক দিকে যখন ব্যাটারি ভোল্টেজ ভালো থাকবে তখন এই দুটো কম্পিউটার আউটপুটেই তখন লো থাকবে এবং লো থাকলে তখন এই যে রিলেটি সেটি তখন অফ থাকবে অফ থাকলে এই যে ব্যাটারি যে বারো ভোল্ট সেটি তখন এই লোডের সাথে কানেকশান পাবে এই নর্মালি এই যে রিলের যে মাস্কার পিন এবং নর্মালি যে কানেক্ট পিন সেটির মাধ্যমে এবং যখন ব্যাটারি ভোল্টেজ আস্তে আস্তে কমতে যখন সাড়ে দশে নেমে আসবে তখন আমরা এই যে টেন কে যে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার আছে এটির মাধ্যমে এমনভাবে ভোল্টেজ এরকম সেট করবো যেন এই প্রথম কম্পিউটার আউটপুট যেন হাই হয় হাই হলেই এই এই হান্ড্রেড কে রেজিস্টারের মাধ্যমে তখন ক্যাপাসিটার তখন চার্জ হতে থাকবে এবং ক্যাপাসিটার কাছে ভোল্টেজ তখন বাড়তে থাকে বাড়তে বাড়তে যখন দ্বিতীয় কম্পিউটারের যে নন ইনভার্টিং ইনপুট সেটি যখন ভোল্টেজ ইনভার্ট করছে বেশি হবে তখন দ্বিতীয় কম্পিউটার হাই হবে দ্বিতীয় কম্পিউটার হাই হলেই এই যে এর যে এল একটা আছে আউটপুটে ব্যাটারি লো এল ইডি সেটি জ্বলে উঠবে এবং ট্যান্ডিসটা অন হয়ে যাবে ট্যান্ডিসটা অন হইলে রিলও অন হবে রিলও অন হইলে রিলের যে মাস্কানের যে পিন সেটি তখন
কানেক্টেড পিন থেকে ছুটিকে নর্মাল ওপেন পিনের সাথে শর্ট হবে তখন লোড আর ব্যাটারি যে বারো বলের সাথে কানেকশান ব্যাটারির সাথে আর কানেকশান পাবে না তখন তখন সে অফ হয়ে যাবে লোড তখন তখন অফ হয়ে যাবে এবং এই ব্যাট এবং এই ক্যাপাসিটি অ্যাক্রোসে যে ভোল্টেজ সেটি তো যে যেহেতু আর ডিসচার্জ হতে পারছে না সেই জন্য এই দ্বিতীয় কম্পোনেন্ট আউটপুট অলওয়েজ হাই হয়ে থাকবে তাহলে রিলে অন হয়ে থাকবে রিলে অন হয়ে থাকলে দেখা যাবে লোডও আর ব্যাটারির সাথে ভোল্টেজের সাথে কানেকশান পাবে না এবং একমাত্র যখনই এই রিসেট পিন অর্থাৎ এই ভুস সুইচে আমরা সুইচে আমরা যখন আমরা পুশ করব তখনই এই ক্যাপাসিটিটি এটার মাধ্যমে ডিসচার্জ হবে ডিসচার্জ হলেই এই দ্বিতীয় কম্পোনেন্টের তখন যে যে নন ইনভার্টিং কিন্তু ইনভার্টিং হচ্ছে তখন ভোল্টেজ কমে যাবে তখন আউটপুট লো হবে লো হলে ট্যান্ডেস্টেটি অফ হয়ে যাবে ট্যান্ডেস্টেটি যখন অফ হয়ে যাবে তখন রিলেও অফ হয়ে যাবে রিলেও অফ হলে আবার যে এর মাঝখানে পিন তখন নর্মালি কানেক্টেড পিনের সাথে শর্ট হয়ে যাবে শর্ট হয়ে গেলে আবার সেই বারো ভোল্টের সাথে লোড তখন কানেকশান পাবে এবং এখানে বলা গেলে ভালো যে এই রিলের অ্যাক্রোসে এই যে কয়লের অ্যাক্রোসে যে ডায়োড দেওয়া হচ্ছে সেইটি ব্যাক ইএমএফ থেকে ট্যান্ডেসকে রক্ষা করে এবং কম্পোনেটের আউটপুট থেকে ইনপুটের যে ডায়োড দুটোর মধ্যে যে দেওয়া আছে সেটি ক্যাপাসিটার জন্য ডিসচার্জ হতে না পারে সেই জন্য এই জন্য দেওয়া হয়েছে हमारे भिडियो के भल्यू पेले लाइक शेयर सबसक्राइब एवं बेल आइकने क्लिक करवश्य कमेंट करबें धन्यवाद